வெல்கம் டு க்ளோஸ் ஆன்லைன் அகாடமி இது வரைக்கும் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்பர் சிஸ்டமோட ரெண்டு மாடல்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எஸ்எஸ்சியோட அப்ரோச் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்பர் சிஸ்டத்தோட கண்டினியூவேஷன் நம்பர் சிஸ்டமில் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருந்தோன்னா நம்பர் சிஸ்டமோட பேசிக்ஸ் என்ன ஃபேக்ட்ஸ் ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் வந்து கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்ருவோம் ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் மாடியிலோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் டாபிக்கில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் யூனிட் டிஜிட் வந்து கடைசியாக வந்து டீல் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது வந்து ஒரு சிங்கிள் நம்பரோட யூனிட் டிஜிட் வந்து டீல் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து அதே வந்து மல்டிபிள் நம்பர் இருந்தால் வந்து என் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்பர்ஸ் இது தான் ஸோ டூ பவர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு தி ஹோல் பவர் தௌசண்ட் செவன் நைன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் டு தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஒன் செவன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டு தி ஹோல் பவர் ஃபோர் நைன்டி ஒன் ஸோ இந்த மொத்த ப்ராடக்டோட யூனிட் ஜிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கான் ஸோ இதுவும் வந்து சேம் திங் தான் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மொத்த நம்பர் வந்து நம்ம பார்க்க தேவையில்லை எது மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் ஒன் செவன் நைன் த்ரீ ஸோ இது மட்டும் பார்த்தா போதும் அடுத்து இந்த கேஸில் ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஒன் செவன் அடுத்து இந்த கேஸில் ஒன் பவர் ஃபோர் நைன்டி ஒன் இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டினாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபோரோட அந்த சைக்கிளிக் டேபிளில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா அந்த யூனிட் ஜிட் வந்து எப்படி ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் பவர் ஒன்னோட யூனிட் ஜிட் என்ன இருக்கும் ஃபோர் தான் இருக்கும் ஃபோர் ஸ்கொயரோட யூனிட் ஜிட் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீனோட யூனிட் ஜிட் சிக்ஸ் செகண்ட் ஸோ ஃபோர் கியூபோட வேல்யூ ஃபோர் இன்டோ சிக்ஸ் பண்ணி ஃபோர் இன் சொன்னாலும் சரி இல்லை ஃபோர் கியூப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதோட யூனிட் ஜிட்டு ஃபோர் தான் அடுத்து இங்கே அகைன் வந்து சிக்ஸ் தான் ஸோ இப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபோரோட பவரில் வந்து ஆட் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட யூனிட் ஜிட் வந்து ஃபோராக இருக்கும் ஃபோரோட பவரோட யூனிட் ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட யூனிட் ஜிட் வந்து சிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து ஆட் நம்பர் தான் இருக்கு ஸோ அப்போ அது இதோட யூனிட் ஜிட் வந்து ஃபோர் ஃபைவ்க்கு வந்து நம்ம பார்க்கவே தேவை இல்லை ஃபைவ் பவர் எனி திங் ஃபைவ் பவர் ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் கியூ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் டு தி பவர் என்ன யூனிட் ஜிட் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் அப்படின்னா அதோட யூனிட் ஜிட் வந்து ஃபைவ் தான் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபைவ் தான் வந்து யூனிட் ஜிட் அடுத்து ஒன் பவர் எனி திங்கும் வந்து ஒன்று தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இது மொத்தோட யூனிட் மொத்தத்தோட யூனிட் ஜிட் வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹிண்ட் வந்து நான் கொடுக்கணும் என்ன ஹிண்ட் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த கேஸில் வந்து ஃபைவ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பேஸாக வந்துருச்சு யூனிட் பேஸ் வந்து ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் மொத்தத்தையும் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக வந்து என்ன மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராடக்டில் இருக்க மற்ற யூனிட் பேஸ் வந்து ஏதாவது ஒன்னாவது ஈவன் நம்பர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் வந்து ஃபோர் இது வந்து ஈவன்னா ஸோ ஈவன்னா இருக்கு ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்னா அதோட ஆன்சர் வந்து எப்பயுமே ஜீரோ தான் ஏன்னா ஃபைவ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி யூனிட் டிஜிட்டாக வந்துடும் ஸோ இன்னொரு ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன என்ன வாயிரும் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் ஒரு ஈவன் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்களா இல்லை அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து எப்பயுமே ஜீரோ தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கு ஸோ இன்னும் வந்து மற்ற நம்பர்ஸுக்கு வந்து பார்ப்போம் முன்னாடி ஆனால் இந்த ஹிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேஸில் அந்த பேஸில் பேஸோட இன் டிஜிட் வந்து ஏதாவது ஒன்றாவது வந்து ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நீ அடுத்து வந்து என்ன பார்க்கணும் அட்லீஸ்ட் தி அதர் ப்ராடக்டில் மொத்த ப்ராடக்டில் மற்ற ஏதாவது ஒரு பே ஒன்னோட யூ பேஸோட யூனிட்டாவது ஈவன் நம்பர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ இந்த கேஸில் ஈவன் நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஈவன் நம்பர் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நம்மளுக்கு அப்போ ஆப்வியஸாக என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து ஜீரோ தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ யூனிட் டிஜிட் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு தி ஹோல் பவர் ஒன் நாட் டூ ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு தி ஹோல் பவர் ஒன் நாட் த்ரீ ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்த கொஸ்டின் கேஸ் தான் ஸோ ஃபோரோட பவரில் ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாரி ஃபோரோட பவரில் ஆட் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபோரோட
சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன்று சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட் ஜிட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் கியூப் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ யூனிட் ஜிட்டு வந்து சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் அதோட யூனிட் ஜிட்டும் சிக்ஸ் தான் ஸோ சிக்ஸுக்கும் ஃபைவ்க்கும் வந்து சேம் ரூல் தான் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் வந்துச்சுனாலே அதோட யூனிட் ஜிட்டு வந்து சிக்ஸ் தான் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருந்துச்சுனாலே ஃபைவ் தான் வந்து பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் தான் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் தான் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது வெறும் நைன் தான் இருக்குது ஸோ யூனிட் ஜிட்டு வந்து நைன் தான் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஆன்சர் So, 1 plus 1 plus 5, 7 plus 9, 16. 16 minus 12. So, unit digit is 4. Okay. Unit digit in the sum of same repetition. Na. So, same questions are repeated. Okay. So, you can practice it. What is the sum of two consecutive even numbers? The difference of whose square is 84? 2. கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பரோட சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் ஸோ அந்த ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பரோட ஸ்கொயர்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் வருது ஓகே கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஹூஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ பெரிய நம்பர் வந்து எக்ஸ் சின்ன நம்பர் கன்சியூர் அடுத்தடுத்த நம் அடுத்தடுத்த ஈவன் நம்பர் ஸோ பெரிய நம்பர் எக்ஸ் சின்ன நம்பர் ஒய்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ அப்போது அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் தேர் ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கான் வேற ஏதாவது ஹிண்ட் இருக்கா இங்கே நம்மளுக்கு ஓகே வேற எந்த ஹிண்ட்டும் இல்லை ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் into x minus y is equal to 84 னு சொல்லலாம் இல்லையா சோ நமக்கு என்ன தெரியும் கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர் கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பரோட சம் என்ன தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பரோட டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னவா தான் இருக்கும் 2 வா தான் இருக்க முடியும் இல்லையா சோ அப்ப x plus y is into 2 is equal to 84 சோ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 42 சோ 42 தான் அதோட அந்த ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பரோட சம் வந்து 40 ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து என்ன நம்பராக இருக்கணும் ட்வெண்ட்டி அண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ தான் இல்லையா ஏன்னா ட்வெண்ட்டியோட ஸ்கொயர் தான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ட்வெண்ட்டி டூவோட ஸ்கொயர் தான் வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ தேவை அடுத்து வந்து அவன் அது ரெண்டு என்ன நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாலும் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து நம்மளுக்கு டூன்னு தெரியும் ஸோ அது ரெண்டே வந்து அந்த ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்து டூ எக்ஸ் ஈக்குவல்டி எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் இல்லை சிம்பிளாக வந்து நம்ம அல்ஜிப்ராக் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எப்படி சிம்பிளி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமோ அது மூலமாக வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ஓகே த சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் விச் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எஸ் ஸோ சேம் கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி டீல் பண்ணியிருக்கோம் மல்டிபிள் ஆஃப் செவன் வச்சு நீங்களே ப்ரொசீட் பண்ணிடுவீங்க நீங்கள் வந்து இதையும் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் If the sum of 5 consecutive integers is yes, then the largest of those integers in terms of yes is what? So, this is the question. So, if we proceed to the first time, we have consecutive integers or consecutive numbers, consecutive natural numbers. That's why we have a hint. So, what is the hint? Now, if we have a set of consecutive numbers, simple, 4, 5, 6, 7, 8. எயிட் ஸோ இந்த மொத் இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பரோட ஆவரேஜ் என்ன வரும் மிடில் திட்டம் தான் வந்து ஆவரேஜாக வரும் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படிங்கிற இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பரோட ஆவரேஜ் வந்து எப்பயுமே வந்து என்ன தான் வரும் மிடில் திட்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் இருக்கிறதுனால எக்ஸாக்ட் மிடில் திட்டம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதே வந்து மொத்தம் நாலு நம்பர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதோட ஆவரேஜ் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த மிடில் திட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதோட ஆவரேஜ் தான் இந்த மொத்தத்தோட ஆவரேஜ் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸோட ஆவரேஜ் தான் ஸோ இந்த மொத்தத்தோட ஆவரேஜ் ஆரல் சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் நம்பரோட ஆவரேஜ் தான் எப்பயுமே ஆவரேஜாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் செட்டை கொடுத்து ஸோ அதோட ஆவரேஜ் இல்லை சம் ஆஃப் நம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்கும் போது இந்த ஹிண்ட்
ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னா என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மொத்த நம்பர் ஸோ இதோட மொத்த சம் வந்து எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கண்ணா ஸோ இதோட மிடில் திட்டம் என்னவா இருக்கும் எக்ஸாக்ட் மிடில் திட்டம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் தி கிவன் நம்பர்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் ஆஃப் தி கிவன் நம்பர் அப்படிங்கும்போது ஸோ அதோட சம் வந்து எஸ்ன்னு தெரியுது ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் என்னவா இருக்கும் எஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸாக்ட் மிடில் திட்டம் வந்து எஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ லார்ஜஸ்ட் இதுலேருந்து வந்து சொல்லிடலாம் இல்லையா ஸோ லார்ஜஸ்ட் நம்பர் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எஸ் ப்ளஸ் எஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படின்னா இது ப்ளஸ் டூ ஸோ இதுதான் வந்து அந்த லா அந்த சீரீஸ்லே உள்ள லார்ஜஸ்ட் நம்பராக இருக்கும் ஸோ எஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு எல்சி விடுங்க எஸ் ப்ளஸ் டென் டிவைட் பை ஃபைவ் இதுதான் வந்து அந்த அஞ்சு நம்பரில் உள்ள லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் சம் இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஹிண்ட் தெரிஞ்சால் தான் வந்து நம்ம இதை சிம்பிளாக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இதில் அட்டி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போகும் ஓகே வென் சிம்பிளிஃபைடு தி ப்ராடக்ட் வாட் வில் இட் பிகம் இட் பிகம்ஸ் வாட் ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின் கேட்டிருக்கான் ஸோ ப்ரொசீட் பண்ணலாமா ஸோ இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேன்சல் ஆகும் ஈஸியாக வந்து நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர் வந்து கேன்சல் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பான் ஸோ இப்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீ அடுத்து ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஒன் டில் வந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என்னு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டேம் எப்படி இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் பவரில் என் மைனஸ் நியூ மினிட்டரில் என் மைனஸ் டூ ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அடுத்து இங்கே வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஒன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே என் மைனஸ் ஒன்றும் இந்த என் மைனஸ் ஒன் இந்த என் மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு என் மைனஸ் டூ இருக்கும் அதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ மிச்சம் என்ன தான் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க நியூமினேட்டரும் லாஸ்ட்டில் இருக்க டினோமினேட்டரும் தான் மிச்சம் இருக்கும் ஸோ டூ டிவைட் பை என்ன தான் வந்து உங்களோட ஆன்சர் இது ஈஸி தான் என்ன வந்து இந்த கொஷ் இந்த கொஷின்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கேஸில் முன்னாடி இருக்க டினாமினேட்டரும் அடுத்து வர நியூமரேட்டரும் கேன்சல் ஆகுது ஸோ இதே மாதிரி வேறு சில கொஸ்டினை வந்து முன்னாடி இருக்க நியூமரேட்டரும் பின்னாடி இருக்க டினாமினேட்டரும் வந்து கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அந்த ஒரு இதை மட்டும் ரெப்படிஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து கேன்சல் பண்ணி சால்வ் பண்ணி போயிடல போயிடலாம் ஆ சேம் டைப் ஆஃப் கொஷின் தான் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் சோன்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட இது கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க இது என்ன சொல்லலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்து த்ரீ பை டூனு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இதை ஃபோர் பை சாரி ப்ராடக்டில் இருக்கு இதை வந்து ஃபோர் பை த்ரீனு சொல்லலாம் இதை ஃபைவ் பை ஃபோர்னு சொல்லலாம் இதை சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஸோ ஆன் டில் வந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்து இங்கே என்ன வரும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டம் வந்து ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் நைன்டீன் இருக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஒன் நைன்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஒன் நைன்டீன் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே எது கேன்சல் ஆகுது பாருங்க த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகுது ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகுது சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இப்படி கேன்சல் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இந்த முன்னாடி இருக்க நியூமரேட்டரும் பின்னாடி இருக்க டினாமினேட்டர் முன்னாடி இருக்க நியூமரேட்டர் பின்னாடி இருக்க டினாமினேட்டர் ஸோ இப்போ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ நியூமரேட்டரில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு டினாமினேட்டரில் டூ இருக்கு ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ போன போன தடவை சொன்ன மாதிரி அதே சேம் ஹிண்ட் தான் ஸோ முன்னாடி இருக்க நியூமரேட்டரும் பின்னாடி இருக்க டினாமினேட்டரும் அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸில் முன்னாடி இருக்க நியூமரேட்டரும் பின்னாடி இருக்க டினாமினேட்டர்ஸும் வந்து கேன்சல் ஆகுது ஸோ அந்த ரெப்படிஷன் மட்டும் பார்த்து கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஸோ அஞ்சு ஒன் டில் இன்ஃபைனிட் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும்
இந்த நம்பர்ல இருந்து இந்த டில் இன்ஃபைனிட் வரைக்கும் திருப்பி வந்து அகைன் வந்து என்னவா தான் இருக்க போகுதுன்னா எச்சா தான் இருக்க முடியாது எச்சா தான் இருக்க போகுது ஏன்னா வந்து அந்த ஒரு நம்பர் வந்து ஸ்கிப் பண்றதுனால வந்து இது மொத்தம் வந்து டில் இன்ஃபைனிட்ங்கிறதுனால வந்து அது மாறி போயிடுறது இல்லை மாறி போகாது ஸோ அப்போ இது மொத்தத்தையும் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் பிளஸ் இது மொத்தத்தையும் வந்து அகைன் நம்ம ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு அகைன் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஹெச்ன் தான் வந்து அது மொத்த ஹெச் கொஷன் எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஹெச் ஸோ இப்போ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஸோ எப்படியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயரோட கேன்சல் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்கொயரோட கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு டபுள் சைடு போத் சைடு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அடுத்த டேமில் ஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இதுக்கு வந்து ரூட் பார்க்கணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வரணும் ஸோ அப்படி எந்த ரெண்டு ரூட் வந்து ஈர்க்க முடியும் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ அது ரெண்டு நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எச் வரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் வரும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ எச் மைனஸ் த்ரீ எச் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் ஸோ அப்போ எச்சோட வேல்யூ வந்து என்ன வரதான் இருக்க முடியும் த்ரீ ஆர் மைனஸ் டூ தான் இருக்க முடியும் ஸோ இங்கே மைனஸ் டூ இருக்க முடியுமா ஏன்னா வந்து சம்மில் ஃபுல்லாக வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபுல்லாக அடிஷன் தான் இருக்குது அதுவும் டில் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் இருக்குது அப்புறம் எப்படி வந்து மைனஸ் வந்து ஆன்சராக இருக்க முடியும் ஸோ நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வர வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜரல் வே இந்த கொஷின் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வேறு எப்படி சிம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் பார்த்துட்டீங்க ரூட்டுக்குள்ள ரூட்டுக்குள்ள சம்மா ஒரே சேம் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது டில் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னாலே ஸோ அந்த உள்ள இருக்க அந்த சிக்ஸுங்கிற நம்பரை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பிரேக்கப் பண்ணணும் அஸ் அஸ் இட்ஸ் ஃபேக்டரா பிரேக் டவுன் பண்ணணும் அப்படி பிரேக் பண்ணும்போது கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸா பிரேக் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் எப்படி கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸா பிரேக் பண்ணலாம் டூ இன்டூ த்ரீனு வந்து பிரேக் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ டூ இன்டூ த்ரீனு பிரேக் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல எல்லாமே வந்து அடிஷன் பிளஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த கிரேட்டட் நம்பர் வில் பி தி ஆன்சர் இல்லை இங்கே மைனஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தி ஸ்மாலர் நம்பர் வில் பி தி ஆன்சர் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து அடிஷன் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கிரேட்டர் நம்பர் த்ரீ தான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த இதே சேம் லாஜிக்கில் தான் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டியும் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி சேம் நம்பர் ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ள வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ டில் இன்ஃபைனட் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ கண்டிஷன் எல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி வந்து நீங்கள் அஸ் அ கன்சிக்யூட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஃபேக்டர் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து ஸ்ப்ரிட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஆனால் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் அடுத்தடுத்த நம்பராக இருக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஷனில் மைனஸ் இருக்கா ப்ளஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ மைனஸ் தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இருக்குன்னா சின்ன நம்பர் தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஓகே இப்போ இந்த கொஷின் இந்த கொஷின் சேம் அதே லாஜிக் தான் ஸோ இங்கே எங்கே வந்து அந்த ரெப்படிஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அந்த லாஜிக்கல் ஹிண்ட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ரூட் ஃபார்ட்டி டூ ரூட் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ரூ அடிஷனில் இருக்கு ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ளே வந்து சம் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரே நம்பர் ரிப்பீட்டாக இருக்குது டில் இன்ஃபைனிட் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்ட்டி டூவை அடுத்தடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட ப்ராடக்டாக ஸ்ப்ரெட் அப் பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரெட் அப் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பர் தான் வந்து ஆன்சர் ஆக முடியும் ஸோ அப்போ இந்த மொத்த எக்ஸ்பிரஷன் டில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இதோட எக்ஸ்பிரஷனோட ரிசல்ட் வந்து செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ அந்த செவன் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் செவன்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ரூட்டுக்குள்ளே செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கு பதில் நம்ம சிக்ஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ரூட் ஆஃப் செவன்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இதோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ சாரி செவன் இல்லையா ஸோ அடிஷனில் இருக்கு ஸோ செவன் தான்
ஓகே சேம் ஹிண்ட் தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்னவா இருக்காது ஸ்பிளிட் அப் பண்ண முடியாது இந்த கேஸில் வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் அப் பண்ண முடியாத நம்பராக இருக்கும் எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ண முடியாத நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் ஃபேக்டர் ப்ராடக்டாக வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ண முடியாத நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேம் நம்ம அந்த ப்ரொசீஜரல் வே வந்து ப்ரொசீட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணி பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நிக்குது ஸ்பிளிட் அப் பண்ணவே முடியாது அந்த ப்ராடக்டை வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணவே முடியாது ஸோ என்ன தான் பண்ணி ஆகணும்னா நம்மளுக்கு ஸ்கூல் டேஸில் தெரிஞ்ச அந்த லென்த்தியான ஃபார்ம்ல இருக்குல்ல மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்படின்னா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஒரு கேஸில் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஸோ இது வந்து இன்னொரு கேஸ் எதுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு எதுக்கு எதுக்கு ப்ளஸ் ஒன் எதுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஃபார்மில் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டிப்பாக போகிறீங்க ஸோ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் ரூட் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஸோ இதே வந்து இந்த செவனுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் இருக்கிற இடத்துல சாரி எச் இருக்கிற இடத்துல செவன் ஸ்ட்ரீட் ஒன் போகிறீங்க ஸோ ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஸோ இது தான் வந்து இந்த கேஸில் ஆன்சர் இந்த ஃபார்ம் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பயர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து அதுவே ஞாபகம் வந்துடும் எப்படி வரும் வந்துச்சுன்னு தெரியாமல் பண்ணால் தான் வந்து அது மறுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அடுத்து அடிஷன் சப்ராக்ஷனில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து அஸ் அ ப்ராடக்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரூட் எயிட் ரூட் எயிட் ரூட் எயிட் உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கேஸில் என்ன என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எச்சுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுங்க ஸோ எச்சுக்கு ஈக்வேட் பண்ணி அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சாலும் இது டில் இன்ஃபைன் தான் இல்லையா ஸோ இதை மொத்தத்தையும் வந்து நம்ம அவருக்கு இனி எச்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் எயிட் இன்டூ எச் இஸ் ஈக்குவல் டு எச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கும் ஸோ எச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எச் எயிட் எச் எச்சுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா எச்சோட வேல்யூ எயிட் ஸோ இது ஆன்சர் இஸ் எயிட் தான் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ அஸ் அ ப்ராடக்டாக ரூட்டுக்குள்ளே ஒரே நம்பர் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ளே மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு டில் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து அதில் என்ன நம்பர் இருக்கோ ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ எயிட் தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஆன்சர் சரிங்களா டில் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் இருந்தால் வந்து எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதே வந்து ஃபைனைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆ ஃபோர் நாலு நம்பர் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கேஸில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ ரிப்பீட்டிஷன் ரெப்படிஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ரெப்படிஷன் ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ பவர் என் ஸோ இந்த டூ பவர் என் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த என்னோட வேல்யூ வந்து ஹவு மெனி டைம்ஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ரிப்பீட் ரிப்பீட்டட் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த என்னோட வேல்யூ ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் வந்து ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ்னா ஃபைவ் தான் வந்து எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பவர் டூ பவர் என் ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ டூ பவர் என்னா டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபைவ் பவர் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் தான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ எக்ஸ் பவர் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ என் மைனஸ் ஒன்
ஃபைனைட்டாக இருக்குன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக வந்து என்னென்னா இந்த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுலேருந்து வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ இந்த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ரூட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வரும் டுவெல் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல்னா இது மொத்தமாக வந்து ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஆகும் ஸோ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ரூட் எயிட் ஸோ இந்த மொத்தத்தோட வேல்யூ வந்து எயிட்டு ஸோ எயிட் இன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரூட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ரூட் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் யூஸ் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு என்ன ஹிட் அப்படின்னா அந்த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் அந்த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து நீங்கள் வரிசையாக வந்து டூவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே போகணும் ஏன்னா வந்து இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ ரூட் ஆஃப் சாரி ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து இங்கே தான் வந்து செவன் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் செவன் அடுத்து ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து சிக்ஸ் ஸோ அடுத்து நைன்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஃபைவ் ஸோ அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீனோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஃபோர் அகெயின் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து நைன் நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து த்ரீ ஸோ த்ரீ இஸ் யோர் ஆன்சர் சரிங்களா இந்த செட் ஆஃப் கொஷனுக்கு வந்து இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் அந்த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு டுவர்ட்ஸ் யோர் லெஃப்ட் வந்து நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு வாங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அதை விட்டுட்டு வந்து அப்படி இதாக கெஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ஒரு சில கெஸ்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு தப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபைவ் தான் இருக்குது என்ன கெஸ்ஸ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு இமீடியட்டாக இருக்க ஸ்கொயர் ரூட் தான் வந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது பண்ணாதீங்க அதுக்கு இமீடியட்டாக இருக்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரோட ஸ்கொயர் ரூட் தான் வந்து ஆன்சர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எப்படி கெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீன் வந்தால் தான் ஸோ இது வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்தால் தான் வந்து இங்கே த்ரீ வரும் நைன் வரும் ஸோ நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து த்ரீனு வரும்னு தெரியும் ஸோ இங்கே அதோட பெரிய நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அது ஆன்சர் வந்து எச்சிட் ஆகி போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த கெஸ்ஸஸ் வேண்டாம் ஸோ சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிங்கனாலே ஸ்கொயர் ரூட் வச்சு யோசிச்சுட்டே வந்தீங்கனால ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தயம் காட்டுறதுங்க ஓகே இது வந்து அடுத்த மாடல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டிருக்கான் ஸோ இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரூட் சர்ச்சை வந்து தூக்கணும் ஸோ சர்ச்சை தூக்கணும்னு என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கம் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை எட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அப்போ எட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் உங்களோட ஆன்சர் இல்லை வேறு எப்படி வந்து இதே கொஷினை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து தெரியும் சிக்ஸ்டீன் தெரியும் சிக்ஸ்டீன் டிவைடர் பை ரூட் எச் ரூட் எச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து அப்போ ரூட் எச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டிவைடர் பை டூ எயிட்டு ஸோ அப்போ எச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏன்னா வந்து இங்கே டபு ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அது ஸ்கொயர் ஆகணும் ஸோ எப்படி நாளும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ எதிர் ஆஃப் எதிர் ஆஃப் திஸ் வே நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எட்ஸ் டிவைடர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடர் பை தேர்ட்டி நைன் ஸோ இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் எப்போயுமே வந்து நம்மளுக்கு சர்ச் இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ சர்ச் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஸோ அதை தூக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வரும் எட்ஸ் டிவைடர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடர் பை தேர்ட்டி
சிம்பிளை 13 1 so inga 1 irukku liya so idu equal to kinduppu vandhuchuna minus 1 is equal to h divided by 13 so ipo idha simplify pannina enna varum 14 divided by 13 minus 1 na idu kelsi maridina 14 minus 13 divided by 13 varum 14 minus 13 divided by 13 is equal to h divided by 13 inda 13 inda 13 nu இந்த தேர்ட்டின் இந்த தேர்ட்டின் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த கேஸில் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஓகே இந்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகே இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி லாஜிக் லாஜிக் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ என்ன லாஜிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கீழே இருக்க இந்த நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் என்ன இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து காமனாக த்ரீ தான் இருக்கும் பாருங்க த்ரீ தான் இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு வந்து முன்னாடி எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்களேன் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டென் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ வந்து த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை டென் இந்த த்ரீ இதை வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும் ஃபைவ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டென் இன்டூ ஒன் பை த்ரீ ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை டென் இன்டூ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆச்சுன்னா இது வந்து ஒன் பை டென் சேம் வந்துருச்சா ஸோ ஒன் பை டென் தானே வந்து இங்கே கொஷினில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டும் வந்து சேமாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் அப் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி தான் வந்து த்ரூ அவுட்டாக மொத்தமாக வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போது இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஒன் பை த்ரீ இன்டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அகைன் வந்து இதை ஒன் பை த்ரீ மொத்தமாக த்ரூ அவுட்டாக காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டோம்னா அடுத்து இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை எயிட்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை லெவன் இருக்கும் ஸோ ஆன் ஸோ ஆன் டில் வந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் வந்து என்னவாக இருக்கும் த்ரீ தானே டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அப்போ இங்கே இம்மிடியட்டாக என்ன இருந்திருக்கும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு இருந்திருக்கும் ஸோ அதாவது ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒன் பை லெவன் இங்கே ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி எல்லாமே கேன்சல் ஆகும் ஸோ மிச்சம் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வெளியே ஒரு பிராக்கெட்டு வெளியே ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது தான் மிச்சம் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் என்ன மிச்சம் இருந்துச்சு ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எல்லா கேஸ்லேயுமே வந்து இதுனா இந்த ஸ்டெப்பில் தான் வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பாருங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் காமனாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் எல்லா கேஸ்லேயும் வந்து த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ ஒன் பை த்ரீ வெளியே வந்து டினாமினேட்டரில் அதோட இன்வர்ஸ் எழுதிக்கிறீங்க ஸோ ஒன் பை த்ரீனு எழுதிட்டீங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஒன் பை டூ மைனஸ் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருக்க ஒன் பை டூ நெசிட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்தால் வந்து இனிமேல் வந்து நீங்கள் ப்ரொசீடே பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து எல்ஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சாரி இப்போ எதை ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எல்ஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இன்ட் ஒன் தேர்ட்டீன் அடுத்து இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஓகே ஸோ தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் இப்போது இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு 
12 divided by 20 sits they cancel in a 4 or they give they cancel in a 13 so 2 divided by 13 na answer okay, in the question the already repeated question now so i just keep on it so answer is 2 by 13 okay so this is again on the same model now. so in a one of the denominator la in a difference recovery to bargain energy difference on the uh, two and three two square and uh, three square Matuma and the difference paga the vela and the two and three or difference on the path so two and three or difference on the in our own in a irk one of the alia let it go on the now on the inner kamchara now like a pretty under the word of the insulated kamchara so one line given the every day five divided by four into nine thirty six in the club so you don't have the end the other love dinner one by one so difference on the one so one divided by four minus one divided by nine is the daily game as it in an orum so you don't result on the five divided by 36 on the again or so by in the expression and 5 by 36 I will be like 1 divided by 1 yeah and in the 1 of the now in the 2 point 3 goal difference in the 1 at the look at 1 divided by 4 minus 1 divided by 9 so if the one then I must put up on the forum so I will deny no room 1 divided by 1 look at 1 by 4 minus 1 by 9 at the plus 1 by 9 minus 1 by 16 plus 1 by 16 minus 1 by 25 at the Kadasia 1 by 19 minus 1 by sorry square yeah hmm. last time we're good uh, 1 by 19 square as well as 1 by 361 minus 1 by 400 you will so in the end of the day on the cancel of the so for me to end the end of the room 1 by 4 and 1 by 400 mode on the nature room so open our first step on the every receipt on a problem so either and do a difference in a common on the like a slam the one is a okay so one divided by one are the step 1 by 4 minus 1 by 400 so all the answer so you render the algae but you know and the resume the 400 so 100 minus 1 so 99 divided by 400 is your answer okay find the reminders or the set of questions you know already in a path is find the reminder of the following questions in the Questions order reminders on the end of the In the model, on the already you can hint on the moon day. No, could the room so you don't know the practice car which is slide down. So in the knowledge question, we on the name solve any part in a candy on the idea in the either kind of theory and a lot into when the moon day could the room so can you on the English solve money la try on a bar in a in case on the other in the name is all running out in children questions and on the doubt in the angle on the common section killing it now and I saw one trip on to. Find the reminder if 3 power 90 is divisible by 28. Okay, 3 power 98 on the 28 I'll divide one of the in a reminder or no, I've been told the Ketri Ganga. So 3 power 90 divided by 28. So in a reminder or no, so every split up on the number reminder case. So either 3 cube to the whole power 13 so lama divided by 28. Okay, so if you are in 3 cube of value on the number in the room 27 to the room so 27 to the whole power 30 divided by 28 in the hint on the number already part of the number of conceived number other than number order for example it's a it's for in it's for anything it's for in it's plus one dollar divide one go to if n is odd if n is odd if 
என் இஸ் ஈவன் ஸோ என்ன ஈவனா இருந்தா என்ன ஆன்சர் வரும் ஸோ என்ன ஈவனா இருந்தா கண்டிப்பா வந்து ஆன்சர் வந்து என்னவா தான் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கும் இதே வந்து என் வந்து ஆடா இருந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து என்னவா தான் இருக்கும் அந்த நம்பர் எச்ஏ தான் வந்து ஆன்சரா இருக்கும் ஸோ இங்க வந்து அதே சேம் இந்த சேம் பேட்டர்ல தானே வந்து நம்மளுக்கு இங்க கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பவர் தேர்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பவர் தேர்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என் ஆனால் இங்கே தேர்ட்டி தேர்ட்டி வந்து ஈவன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இதோட மொத்தத்தோட ஆன்சர் வந்து ஒன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க நம்ப சிஸ்டம் இதோட கம்ப்ளீட்டட் அடுத்த டாபிக் வந்து எல்ஜிஎம்ஹெச்சிஎஃப் ஸோ அதில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ